என் இனிய தமிழ் மக்களே அவ்வப்போது திரைப்பட சம்பந்தமாக உங்களோடு சில பகிர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் நான் கடந்து வந்த பாதைகளில் சமீப காலமாக அந்த பத்தாண்டுகளில் இளைஞர்கள் மிக முனைப்போடும் ஒரு உத்வேகத்தோடும் மிக அற்புதமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு என்ன ஒரு கவலை இருந்துச்சு முதல்ல விஞ்ஞ ஊடகங்கள் இவ்வளவு பிரமாதமாக எங்கள் காலங்களில் அப்படி இல்லை நீங்கள் ரொம்ப செய்திகளை உலகம் முழுவதும் இப்போ நான் பேசி முடித்து பத்தாவது கூட கனடாவில் பார்த்துட்டு இருப்போம் அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டமாக ஊடக வளர்ச்சியும் வலைதளங்களும் ரொம்ப வித்தியாசம் வந்திருக்குங்க உங்களுடைய பொறுப்பு தான் அதில் ஜாஸ்தி ஏன்னா செய்திகளை ஒரு தமிழகம் ஒரு சின்ன விருந்து பிறந்த தமிழகம் மறந்து போய் சின்ன தமிழகம் ஆயிடுச்சு இப்போவும் இங்கேருந்து செய்திகள் போகும்போது அவர்கள் நம் மீது மிக ஒரு பிடிப்போடு இருக்கணும் உலக தமிழர்கள் தான் அந்த அளவுக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் இருந்து ரொம்ப தமிழனுடைய அடையாளங்களை தொலைத்து கொண்டிருக்கிறோமோ சில சினிமாக்களில் ஆனால் ஒரு வளர்ச்சியில் நம்மளுடைய மேலை நாட்டு இது நம்மளை ரொம்ப பாதிக்கும் இருந்தால் கூட அடிப்படையில் நம்முடைய மொழி இனம் அந்த கலாச்சாரத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் சினிமாவே நம்ம இதில் அவங்க கண்டுபிடிச்சது பட் அதில் கூட நம்முடைய கலாச்சாரத்தை நம்ம கட்டி காத்துட்ருக்கோம் அதில் கொஞ்சம் அந்த அதெல்லாம் இல்லாமல் கார்மி எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னென்னா நான் ஏதோ இப்போ அது அதை பின்னோக்கி போகிறேன்னு சொல்லாதீங்க என்னுடைய மண்வாசன படம் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது பரவாயில்லையே கலாச்சாரத்தை கட்டி கேட்குறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கானே அப்புறம் தான் விசாரித்தேன் யார் என்னான்னு அது இந்த மெசேஜ் தான் அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சமூக பொறுப்பு வேணும் பயம் இருக்கக்கூடாது ஒரு கருத்தை சொல்லும் பொழுது பய பயந்தம்னா கஷ்டம் இதில் பெட்டிக்கடை ஜி வித்தவுட் ஜிஎஸ்டின்னு போட்டு எனக்கு பெட்டிக்கடைனா எனக்கு இந்த குருமாவுக்கு நான் பெட்டிக்கடை வச்சு கொடுத்துருப்பேன் பதினாறு இல்லை பெட்டிக்கடை என்பதும் சைக்கிள் நம்ம நம்முடைய அந்த பெட்டிக்கடையிலே நம்ம வாசம் பெட்டிக்கடை வச்சுக்கலாம் யார் மாரிமுத்து பெட்டிக்கடை வச்சுக்கலாம் அது அது நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் சேர்ந்தது பெரிய ஹோட்டல் வச்சுருக்கோன்னு சொல்கிறது இல்லை அறுவா எடுத்துட்டு க இதுக்கு போயிருக்கா அந்த மாதிரி நாங்கள் அதில் ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ இவன் வந்து இனத்தையும் மொழியும் காக்கிறதுக்கான ஒரு ஆள் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சேன் அப்புறம் தான் அப்போ தான் இருந்தது இவனும் தேச விரோத சக்திகள் மாதிரி போ ஏன்னா இவனொருவன் மொழிக்காகவும் இனத்துக்காகவும் தன்மானத்துக்காகவும் போராடுறனா அவனையெல்லாம் தேச விரோதின்னு ஒரு முத்திரை குத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது ஒரு அதை மீறி தைரியமாக அற்புதமாக படம் பண்ணியா முழு படம் பார்த்த திருப்தி எனக்கு இந்த சாங்லேயும் சில சீன்கள்லேயும் இருந்தது ரொம்ப அற்புதம் மண்வாசனம் மாறலை அதுக்காண்டி இதையும் இல்லை இன்னும் வேறு விதமான திறமைகள் இருக்கும் ஒரு ஒரு தர்மம் இருக்குது நமக்கு எழுத்தாளனுக்கும் ஒரு சோசியல் மீடியாவில் நாம் ஒரு ஒரு இடத்துல உட்காரும்போது எனக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கணும் ஏன்னா நான் பிறந்த பூமிக்கு நான் என்னை தொலைச்சிக்கிறாத என்னென்ன இருக்கோ அந்த அடையாளங்களை சொல்லணும் ரொம்ப அற்புதமாக தமிழின் அடையாளங்களை சொல்லியிருக்கேன் ஹீரோ அந்த பையன் நல்ல வேலை கதை அழகாக இருப்பா நான் தான் அதை கொஞ்சம் மாத்திரம் தான் சொல்லுவாங்க ஹீரோவுக்கு பெரிய அந்த அடையாளம் தேவையில்லை பொண்ணுங்க மட்டும் தான் அவங்க அழகாக போடுவேன் பையங்களை எப்படியும் கண்டு ரொம்ப போட்டுருவேன் ஏன்னா அவன் தான் நம்முடைய மண்ணுடைய மூஞ்சிக்கு அப்படி தான் இருக்கான் இவன் இப்போ பேராஜா ரொம்ப அழகாகவாக இருக்க முடியும் இப்படி தான் இருப்பாங்க தமிழ் அதில் ஹீரோ ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் பொண்ணை கூட கொஞ்சம் அழகு படுத்திருந்தாங்க பையன் ரொம்ப பிரபாவமாக இருந்தான் சமுத்திரகனி ஏன் நம்ம ஏற்றுக்கிறான் சமுத்திரகனி நம்ம ஆளுன்னு தெரியுது மூஞ்சிலேயே அவனுடைய நட சமீப காலமாக சமுத்திரக்கனி ஒரு சினிமாவுக்கு வந்தோம் சம்பாரித்தோம் பிரம்மாமா இருந்தது இல்லாமல் சமூக பொறுப்புள்ள கருத்துக்கள் உள்ள படங்களில் நடிக்கிறோம் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கனிகிட்ட ஏன்னா அவன் வயிற்றுக்கு அதுக்கு ரொம்ப எனக்கு ஐ லவ் திஸ் மேன் லைக் எனி ஏன்னா எங்கேயோ இருந்து வந்து ஒரு டைரக்ஷன் ஆகி அப்படி வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சு அதுலேயும் ரொம்ப பிஸி வெரி பிஸியஸ்ட் மேன் இன்றைக்கி அதில் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷம் லேட்டாக வந்து ரொம்ப மன்னிப்பெல்லாம் கேட்டார் தேவையில்லை இந்த டிராஃபிக்கில் நீ வந்து சேர்ந்ததே பெரிய விஷயம் நமக்கு ஆயிரம் வருஷமான தொழில்கள் இருக்குது இதையெல்லாம் மீறி உங்களை ஏமாற்றிட கூடாதுன்னு நேராக வந்துட்டான் ஹேட்ஸ் அப் டு ஹியூம் இசையமே இசையமைப்பாளர் பற்றி சொல்லணும் மரியா மனோகர் மரியா மனோகர் மனோகர் இனிமேல் தான் அவர் பேரை மெயினில் வைக்கணும் மேலை நாட்டு வாத்தியங்களுடைய 
பாட்டிலேயே பாதிப்பு இருக்கலாம் அதுவே நம்ம மிங்கிடக்கூடாது சில நேரம் பாட்டினுடைய அர்த்தங்களே புரிவதில்லை மன்னிக்க நான் சினிமாவில் தான் இருக்கேன் ஜெகமோ ஒரு சிவகுமேவான என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்க வேண்டியது ஒரு தமிழ் பா தமிழ் பாட்டு இல்லையா ஐயோ சைனீஸ் மாதிரி இருக்குன்னு என் டேடி இல்லை டேடின்னு வா என் பையன் இல் அப்படியா கொஞ்சம் நல்லா கேட்டு ஆத்தூரு கிச்சடி சம்மா பார்த்து வித வந்துச்சு நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சு வரிகள் இதில் வரிகளை அழகாக எழுதியிருக்கார் கவிஞர் பார்த்தேன் அவன் ஒரு பெரிய வேலை பாருங்கள் கவிங்க மாதிரி தெரியல அந்த காலத்தில் கவிஞர்லாம் ஸ்ட்ரீலாம் கண்ணாடி போட்டு சூழ் நான் பை போட்டு இதெல்லாம் இப்போ அதுக்கெல்லாம் இல்லை அறிவுக்கு அடையாளங்கள் இது அறிவாளிகளுக்கு தெரியும் ஏன்னா முன்னெல்லாம் சோழ நான் பேக் போட்டு தாடி கொஞ்சம் வளர்த்து கண்ணாடி போட்டு அப்படி வந்தால் தான் கலைஞன் மாதிரி பண்ணுவாங்க அப்படியே ஒரு சிறப்பு இருக்குது அதெல்லாம் மாற்றி அனுப்பிச்சாச்சு சமீப காலத்தில் அதில் ஹேட்ஸ் அப் டு ஹிம் அவன் அறுநூறு பாடல்கள் மேலே எழுதியிருக்கான் பாடல்கள் அத்தனை ரொம்ப எங்கள் மண் வாசனை வீசுது எனக்கு என்னென்னா நான் பெரிய கலாசாலையில் படிக்கல இந்த மண்ணை படித்து மக்களை படித்து இப்படி வந்துட்டோமா ஸோ இதுமேல எனக்கு பெரிய ஈர்ப்பு இது இல்லைன்னு நான் இன்றைக்கி மேலே எங்கள் உட்காந்துருக்கவே முடியாது வெறுமனே நான் ஐடியில் போய் படிச்சுட்டு அங்கே போய் படிச்சுட்டு ஐடி ஆஃபீஸில் வேலை பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லை இல்லை ஸோ ஐ லவ் தி சாயில் ஐ லவ் தி ஸ்லாங் அதை கூட இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டே நீங்கள் கேட்டுறக்கூடாது அது ஒரு சின்ன பாதிப்பு ரொம்ப அது ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க தயாரிப்பாளர் உண்மையிலே பாராட்டப்பட வேண்டியது படம் பார்த்தோடனே எனக்கு ஆ நம்மளை கண்ணாடியில் பார்த்த மாதிரி இருக்கேன் கொஞ்சம் பாட்டிலே ரொம்ப அழகாக இருந்தது சில சீன்கள்லாம் நிச்சயமாக புரட்சிகரமாக பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா பொலிட்டிக்கலே வித்தவுட் ஜிஎஸ்டின் போது விவகாரத்துக்கு நீ வரணும் எனக்கு என்ன சந்திக்க போகிறே எனக்கு தெரியல புட்டிக்கு நம்ம வியாபாரம் மேலை மேலை நாட்டு அழிச்சார் நம்ம பேண்ட் ஷர்ட்டு நம்ம போட்டோம் அவங்க கொடுத்துறது தானே இல்லைன்னு சொல்லி இந்த இந்த கருவிகள் முதல் கொண்டு அவன் கண்டுபிடிச்சது தான் இருந்தால் அடிப்படையில் எதை சுத்தமாக நம்முடைய சில விஷயங்களை எழுந்துட முடியாது இந்த பூமியை எழுந்துட முடியாது மொழியை எழுந்துட முடியாது நம்முடைய கலாச்சாரம் என்ன தான் இருந்தாலும் இன்றைக்கி நம்ம பொங்கல்னால் எவ்வளவு நாகரிகமானவனு ஒரு பொங்கல் பானையை வச்சு அதை வச்சு பண்ணுறோம் அதை இன்னும் நம்ம மாற்றிக்கலை விளக்கேற்றி வைக்கணும் விளக்குங்கிறது அது மாதிரி என்ன நாகரிகங்கள் வந்தாலும் கூட நம்மளுக்கு தொலைச்சல்ல தான் பிரம்ம சட்டம் போட்டுருவேன் ஜீன்ஸ் போட்டுருவேன் பட் என்னுடைய அடிப்படையை நான் எங்கள் அம்மா மேலே வச்ச பாசத்தையும் என் அப்பா மேலே வச்சதையும் நான் இழந்துட முடியும் அது மாதிரி இந்த மண் மேலே வச்சதையும் மொழி மேலே வச்சதையும் நம்ம இழந்துட முடியாது அது கார்பரேஷன் செக்ஷன் அங்கே இங்கே வந்து இப்போ மேலே அது எவ்வளவோ உள்ளே இறங்கிருச்சு இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப பயமாக இருக்குது நம்ம நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும் இல்லைனா இது களவாடப்பட்டு மொழி களவாடப்பட்டு இனம் களவாடப்பட்டு பூமியும் களவாடப்பட்டு போன்ற ஒரு பயம் இருக்குது அதுக்கு மாறாக தைரியமாக ஒரு சினிமா ஊடகத்தில் என்ன வேணாலும் என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணலாம் ஒரு கருத்தை சொல்லணுங்கிற அந்த தாக்கத்துக்காக வேண்டிய காரணம் எனக்கு ஏன்னா பய பயந்து இதை வேறு மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படி எடுத்து இப்படி எடுத்து அடுத்து என்ன வாங்கலாம் இன்னொரு படம் வந்து சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு கார் வாங்கலாம் அது அந்த நினைப்பு இல்லாமல் என் தாக்கத்தை எனக்கு தோணியதை தைரியமாக நான் சொல்லுகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கலைஞனுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் நேர்மை வேணும் அது இருக்குது நன்றி வாழ்த்துக்கள்